नमस्कार ए वोम वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल सी ए संसार माई सेल्फ सी ए विवेक खुराना एंड टूडे वी विल डिस्कस ऑन एन ओवर व्यू ऑफ बैंक ब्रांच स्टैच्यू ऑडिट दिस इज बेसिकली फॉर द फर्स्ट टाइमर वो आर गोइंग टू कंडक्ट बैंक ब्रांच स्टैच्यू ऑडिट सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल सी एस अंसार एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आईकॉन सो दैट वेन एवर वी अपलोड न्यू वीडियो यू विल गेट इट नोटिफाइड सो दिस बैंक ब्रांच स्टैच्यू ऑडिट नाउ दिस इज द टाइम फॉर बैंक ब्रांच स्टैच्यू ऑडिट एंड वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड फॉर दोज हु आर गोइंग टू कंडक्ट बैंक ब्रांच स्टैच्यू ऑडिट फॉर द फर्स्ट टाइम सो बिफोर दिस वन डिस्कलेमर these all views jo bhi aapko ppt mein ya i am saying this is my personal views and not the views of icai or the ca sansar or any statute authority or any other person and this is not any legal advice or the professional advice or the legal opinion or professional opinion and this is only for the purpose of education or spreading information knowledge awareness and don't take it as a solicitation Uh, in any manner whatever uh, for the purpose of and uh, before this please also go through ici guidance note rbi master circular notifications and uh, uh, banks policy so bank branch statute audit what's the process so bank branch statute audit panel is prepared and maintained by the ici ICI Institute of Chartered Accountant of India ICI invites application from the chartered accountant who are into practice who want to conduct the bank branch statute audit for nationalized bank and through its uh, uh, MEF multiple impairment form in the month of July and August and after MEF once you submitted the MEF form they called for uh, some other information like financial documents or the returns uh, and after due verification they prepare the panel and maintain by the ici itself for the purpose of bank branch statute audit and then once uh, draft panel is there then final panel is there then final uh, panel for bank branch statute audit they forward it to the rbi एन आर बी आई उसको फॉरवर्ड करते हैं बैंक के पास एंड देन बैंक सेलेक्ट द ऑडिटर फॉर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज फ्रॉम दैट पैनल ओनली एंड वंस अपॉइंटमेंट इज डन बैंक सेंड द पैनल टू द आर बी आई फॉर द फाइनल अप्रूवल सो दिस इज द प्रोसेस सो दैट वी विल डिस्कस सो बेसिकली बैंक ब्रांच शैशी ऑडिट इट्स वी कैन डिवाइड इन टू थ्री पार्ट फर्स्ट इज pre commencement of the bank branch audit what you have to do and then commencement of bank branch audit and then post bank uh, branch statute audit so first pre commencement of audit so first thing jo aapko karni hai sabse pehle before all this major thing is ki aapko bank branch audit allot ho jaye that you have to see पैनल में आपका नाम आ गया बैंक ब्रांच स्टैच्यू ऑडिट के इट डजेंट मीन्स कि आपको ऑटोमेटिक अलॉट हो जाएगा माइट बी इट्स लिटल डिफिकल्ट बट यू हैव टू सी कि आपको बैंक ब्रांच स्टैच्यू ऑडिट अलॉट हो एंड देन नाउ विल डू प्री कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट प्रिलिमिनरी वर्क क्या हमने करना है फर्स्ट इज द कंसेंट फॉर ऑफर आर द एक्सेप्टेंस मेनली वंस फर्स्ट टाइम जब आपको बैंक ब्रांच ऑडिट मिलेगा तो बैंक विल सेंड यू द ऑफर लेटर एंड यू हैव टू गिव द कंसेंट कि यस यू वॉन्ट टू डू द बैंक ब्रांच स्टैट्यू ऑडिट फॉर दैट बैंक बैंक विल आस्क यू दिस इज बेसिकली फॉर द फर्स्ट टाइम आर कि जो फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हैं बिकॉज पैनल आपका बनेगा फॉर फोर ईयर्स but yes nowadays most of the bank every year they take your consent and after that they will send you the allotment letter or the appointment letter to so, pehle aapko milega consent and remember one thing 
from the start uh, from 10th or 15th march say banks will start sending emails to nowadays please check your email on regular basis either it's into the inbox or the spam box because aapko accept karne mein they will give you uh, only 24 or 48 hours mein mo- uh, most of the cases they will give you 24 hours so aapko within 24 hours consent deni hai ki yes we are ready to uh, do the bank branch statutory of uh, your uh, bank so consent yeah. is the first the first preliminary work ki aapko offer accept karna hai and yes might be ki ho sakta hai aapko two ya three banks aapko mail kar dein for uh, consent ke liye it doesn't means ki aap alag alag banks kar sakte you can do only for one to jo aapne first accept kar liya after then don't accept any other agar ek se zyada accept karte hain then my, uh, aapka reject ho jayega i have seen a cases not yet to 3 4 saal pehle five banking uh, five banks ne offer letter bheja tha to some members so aajkal to aisa nahi hai but yes sometime do ya teen mein, 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 banks bhi aapko mails bhej sakte hain but you have to accept first jo pehle aa jaye as it is aap accept kar lijiye don't wait ki nahi mere paas sbi aayega to sbi aayega to bhi wait karunga ya bank ko koi dusra aayega then you will accept you accept as early as possible jo pehle hi aapko mail aa jati hai so basically first step is the consent ki aapko jo bhi offer aayegi uski consent deni hai and then second after that once you gave your consent yes i am ready then they will allot you the branches to branch allotment mein they will also send you the appointment letter to jo ye appointment letter hai before accepting and before sending the engagement letter first read it carefully isme bhi aapko 24 hours ka time milega ya 48 hours ka ki you have to send the acceptance letter appointment letter mein but before that जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है रीड इट केयरफुली उसके अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कौन सी ब्रांचेस अलॉटेड है क्या टाइम्स है मेनी थिंग्स आर देयर एंड यस बिफोर एक्सेप्टेंस उसमें आपके अपॉइंटमेंट लेटर में भी सीएसए का भी नाम होगा प्रीवियस ऑडिटर का भी नाम होना कौन सी ब्रांचेस आपको अलॉट हुई है लोकल ब्रांचेस आउटसाइड ब्रांचेस कौन सी ब्रांचेस आपको है दैट यू हैव टू सी एंड बिफोर दैट यू फर्स्ट सेंड द कम्युनिकेशन टू द प्रीवियस ऑडिटर Here the word is communication. It's not NOC. NOC कहीं भी नहीं है इसके ऊपर हमने वीडियोज भी बनाए टू थ्री रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन आर आर एन ओ सी फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिटर यू कैन चेक इट फ्रॉम द सी एस एन सर यूट्यूब चैनल तो कम्युनिकेट करना है प्रीवियस ऑडिटर को बिफोर एक्सेप्टेंस नोट द एन ओ सी तो जैसे ही आप अपॉइंटमेंट लेटर आता है उसी टाइम आप मेल कर सकते हो नाउ इट्स आल्सो वैलिड थ्रू द मेल आईसीआई काउंसिल हैड डिसाइडेड कि आप मेल के थ्रू भी आप रिटर्न कम्युनिकेशन भेज सकते हो एंड देन आपने रिटर्न कम्युनिकेशन भेज दिया एंड देन यू हैव टू सेंड एक्सेप्टेंस लेटर जो अपॉइंटमेंट लेटर आएगा उसके एक्सेप्टेंस लेटर एंड आल्सो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एज पर एस ए एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू द अंडरस्टैंड द बिजनेस जो बिजनेस ब्रांच कर रही है एंड द कम्युनिकेशन कि अपॉइंटमेंट लेटर में आपको आ जाएगी कौन कौन सी ब्रांचेस अलॉट हुई है देन यू हैव टू सी ज टाइम पीरियड कि कितनी डेट तक आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है आई दर इट कैन बी फिफ्टीन अप्रैल या जो भी डेट उसमें आपके अपॉइंटमेंट लेटर है फिफ्टीन डेज हैं टेन डेज हैं ट्वेल्व डेज हैं दैट यू हैव टू सी एंड ऑल्सो यू हैव टू चेक कौन सा बैंक मिला है आपको कौन सा बैंक है कौन सी ब्रांचेज है एंड बैंक at that bank using which software that we will discuss i am i told you this is only an overview detail mein hum different different videos aapke liye leke aayenge so you have to check the cbs environment ki kaun sa bank kya cbs environment mein kaam kar raha hai that you have to see and then communication with the branch वैसे तो बनाज मैनेजर विल कॉल यू कि आपके ये ये ब्रांच अलॉट हो रही है बट येस अगर नहीं करते देन यू हैव टू कॉल टू द बैंक ब्रांच मैनेजर एंड आस्क फॉर द डेट कि वट्स द टाइप ऑफ ब्रांच इट्स वाई दैट इट्स ए स्मॉल मीडियम और द वट्स द नेचर ऑफ ब्रांच कि किस टाइप का ब्रांच है वैदर सर्विस ब्रांच है या एम एस एम ई एग्रीकल्चर रूरल एरिया में किस टाइप की ब्रांच है एंड वेन वी हैव टू स्टार्ट मोस्ट ऑफ द केस बैंक मैनेजर आपके पास एक ही आंसर होगा कि अभी तो रिपोर्ट्स ही जनरेट नहीं है बट यस यू हैव टू डिसाइड योर टेल कि कब से आपने स्टार्ट करना है ऑडिट्स को एंड यस आल्सो यू कैन आस्क व्हाट्स द क्वांटम एंड द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या पूछते हैं एडवांसेस कितने बिकॉज हमारी फीस जो है इट्स बेस्ड ऑन द एडवांसिस बट येस यू कैन आस्क अदर थिंग्स ऑल्सो एंड ऑल्सो आफ्टर दैट 
आफ्टर दैट यू कैन इन सम केसेस स्टेचू रीडर सी एस एन वो स्टेचू रीडर के साथ मीटिंग भी करते हैं एंड देन प्रिपेयर यूर सेल्फ फॉर डिफरेंट डिफरेंट सेमिनार्स एंड द वेबिनार्स एंड येस नाउ यू हैव टू प्लान द ऑडिट कि आपको ऑडिट प्लानिंग करनी है अगर आपने अच्छी प्लानिंग कर ली इट मीन्स वेल प्लानिंग मीन्स आपका 50 परसेंट से ज़्यादा कम तो फिनिश हो गया एंड दिस ऑडिट प्लानिंग इज अकॉर्डिंग टू दिस एस ए थ्री हंड्रेड इसके ऊपर भी हम एक डिटेल में वीडियो लेके आएंगे तो अभी जस्ट गिविंग यू एंड ब्रीफ आइडिया जिस डेट्स वाई वी सेट इट्स एन ओवर व्यू एंड यू हैव टू चेक कि हाउ मैनी ब्रांचेज आर अलोटेड टू यू वेदर इट्स ए टू ब्रांचेज आर द थ्री ब्रांचेज आर वन ब्रांचेज देन यू हैव टू सी कि कितना टाइम आपने एलोकेट करना है कौन कौन आपके साथ जाएंगे वेदर यूर पार्टनर्स वेदर यूर यू यूर सेल्फ और यूर आर्टिकल्स पेड स्टाफ कौन कौन इन्वॉल्व होगा एंड देन टेक द क्लोजिंग सर्कुलर मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक विल सेंड यू द क्लोजिंग सर्कुलर एंड द इंस्ट्रक्शंस बाय द बैंक्स जो भी बैंक्स के हैं अदरवाइज यू कैन कलेक्ट इट एंड देन वर्किंग पेपर आपको वर्किंग पेपर मेंटेन करने फॉर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच डिफरेंट वर्किंग पेपर्स एंड लेटर जो आपने पीछे लेटर भेजा है बैंक मैनेजर को एंगेजमेंट uh, लेटर उसके अलावा यू कैन सेंड सम डिटेल्स उसमें कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट आईसीआई ने डिसाइड किया है यू कैन सेंड इट टू द बैंक ब्रांच मैनेजर बट मोस्ट ऑफ द केसेज में वो रिप्लाई नहीं करते डेफिनेटली बट यू कैन आस्क इट एंड यू कैन आस्क फॉर द प्रीवियस ऑडिटर रिपोर्ट आर बी आई इंस्पेक्शन रिपोर्ट इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट कन करन ऑडिट रिपोर्ट इफ एनी उसका एक अलग से फॉर्मेट है दैट वी विल डिस्कस फर्दर एंड देन ये तो आप अभी से ही स्टार्ट कर सकते हो जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा यू कैन स्टार्ट इट यू मस्ट हैव बिफोर गोइंग टू स्टार्ट बैंक ब्रांच स्टेच्यू ऑडिट यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ इकोनॉमी बैंकिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट पॉलिसी एंड ऑल्सो टर्मिनोलॉजी यूज बाय द बैंक कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं देन आर सर्कुलर मास्टर सर्कुलर नोटिफिकेशन वी विल गिव यू द डिटेल अभी नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल देंगे ऑन द ऑडिट प्लानिंग देन आई गाइडेंस नोट accounting policy by the bank accounting standards auditing standard by ICA various circular jo closing circular manual by the bank software kaun sa software banks use kar rahe hain knowledge about the cat rules is pure detail mein discussion that we will do but yes you must have the knowledge as in here ki audit aa gaya aap ja ke audit kar rahe ho no you have some different knowledge instead of jab normal routine mein audit kar rahe hain so this is the part of audit planning and then you have to prepare an audit program this is also audit program is also part of the audit planning to aapko ek audit program audit planning to ye hai yes what you have to do an audit program how you will do to audit program mein you have to mention broadly mention the scope of the audit and yes lafar iske upar hum detail mein discuss karenge lafar should also be the part of audit program because jab se revised format aaya lafar ka मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर इन द लफार तो उसके ऊपर भी हम डिटेल डिटेल में डिस्कस करेंगे देन आपको डिसाइड करना है टाइम शेड्यूल क्या है आपके पास दो ब्रांचेज हैं तीन ब्रांचेज हैं कितना कितना टाइम आपको किस किस ब्रांच पे देना है देन वट ट्रेनिंग टू योर स्टाफ जो आपके स्टाफ को है क्या क्या ट्रेनिंग या क्या स्किल रिक्वायर्ड या फिर आपने कौन कौन सा एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया है टू योर स्टाफ पार्टनर्स की लाइक हु विल डू द लफार वर्क हु विल डू द अदर ऑडिट एडवांस वर्क डिपोजिट वर्क कैश वेरिफिकेशन तो दैट इट्स इन टू द ऑडिट प्रोग्राम इसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे देन आफ्टर दैट दैट वॉज द पार्ट ऑफ द ऑडिट प्लानिंग कि आपने एक बैंक ब्रांच ऑडिट प्लान किए नाउ यू हैव टू कमेंस द ऑडिट तो वंस यू रिच द ब्रांच नाउ वट यू हैव टू डू क्या करना है आपने तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू रिव्यू समथिंग कि कुछ आपको देखना है कि व्हाट द साइज ऑफ द ब्रांच देन व्हाट द टोटल बिजनेस टोटल बिजनेस में व्हाट्स द डिपॉजिट्स कितने एडवांसेस हैं एंड द टाइप ऑफ एडवांसेस किस टाइप के एडवांसेस हैं नंबर ऑफ एडवांस अकाउंट कितने टोटल अकाउंट्स हैं एंड द अमाउंट ऑफ एंड परसेंटेज ऑफ एन अगर बैंक ने इट सेल्फ एन निकाला है तो कितना एन पी एज है व्हाट्स द परसेंटेज एंड ऑल्सो अगर आपको बैंक मैनेजर ने पहले भेज दिए हैं दिस थिंग देन गो थ्रू अदरवाइज गो टू द बैंक एंड देन आस्क फॉर दिस थिंग लेटेस्ट आपकी जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है कनकन ऑडिट अगर ब्रांच इज एलिजिबल यू कैन आस्क फॉर द कनकन ऑडिट रिपोर्ट देन आस्क फॉर द रेवेन्यू ऑडिट रिपोर्ट आर इंस्पेक्शन रिपोर्ट लास्ट ईयर स्टेचुरी लफार जो भी पूरा सेट है लास्ट ईयर का यू कैन आस्क फॉर दैट 
RBI master circular, closing circular, and also that's the part of your file that we will discuss into the audit documentation. वो आपको जो भी है सेट है आप उनके एक एक कॉपी लीजिए and also uh, maintain a file that's required for the audit documentation. It's uh, required for the purpose of peer review. उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे and also अगर किसी पार्टी का स्टॉक ऑडिट है तो आस्क फॉर द स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट अगर किसी एन पी है उसका फॉरेंसिक ऑडिट है तो यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर दैट एंड प्लस देन दीज थिंग्स यू शुड आस्क फ्रॉम द बैंक ब्रांच मैनेजर एंड रिव्यू इट क्योंकि इसी के बेसिस पे यू कैन डू यूर ऑडिट एंड बेसिकली ब्रांच बैंक ब्रांच ऑडिट बेसिकली क्लास इफ यू कैन बाई फर्केट तो बाइफरकेट यू कैन डू इट इन टू इन द फॉलोइंग हेड्स तो एक तो है ब्रांच सेचुरेट कि जो आपने ब्रांच सेचुरेट करना है उसमें करना क्या है तो बेसिकली यू हैव टू डू द ऑडिट ऑफ एडवांसेस एंड रिपोर्टिंग ऑन द डाइवर्जेंस इन एसेट्स क्लासिफिकेशन एंड द इनकम रिकॉग्निशन एंड विच इज जनरली रिपोर्टेड थ्रू द एम ओ सी विच इज द पार्ट ऑफ मेन ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट ऑफ ऑल अदर आइटम्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अपीरिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो जो बैंक इफ वन बैंक तो उसका मेन वट्स बैंक डू डेट्स वी नो मेनली बैंक डील्स इन टू द डिपोजिट्स कि आप उनके अकाउंट्स ओपन करते हैं आप डिपोजिट लेते हैं एंड ऑल्सो गिव द लोन्स जो एडवांसिस के थ्रू दिस मेन थिंग इज देयर Other thing banks are doing, but main जो uh, banks assets is deposits. So basically, it's their liabilities. कि आपको payment करनी है उसके ऊपर interest pay करना है. But the loans and advances which you are giving, that's your assets. So banking is the backbone of Indian economy. So advances. So we have to audit of the advances. And उसके ऊपर report करना है कुछ norms हैं R B I के. उसके ऊपर वी हैव टू सी वेदर इट्स ए डाइवर्जन इज देयर फॉर द एसेट्स क्लासिफिकेशन में या इनकम रिकॉग्निशन में इसके ऊपर पूरा डिटेल डिस्कशन दैट वी विल डी दैट वी विल डू इन फ्यूचर बट अभी आप ये सोच लीजिए कि आपको दिस वर्क्स यू हैव टू डू एंड देन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इन मोस्ट ऑफ द बैंक दे आर डूइंग इन टू द हेड ऑफिस लेवल बट येस कुछ बैंक अभी भी करवा रहे हैं ब्रांच लेवल बट बिकॉज टैक्स ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ एस एस ब्रांचेस के ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता इट्स ऑन द बैंक इट सेल्फ तो उसमें से भी कुछ है दैट वी विल डिस्कस एंड देन लफार लफार इज बेसिकली लफार में क्या कवर होता है ऑपरेशनल एंड कंट्रोल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रांच वर्किंग एंड जब से रिवाइज वर्जन आया लफार का मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर इन द लफार तो दैट्स व्हाई आई सेड अर्लियर कि लफार शुड बी द पार्ट ऑफ द ऑडिट प्लान एंड लफार शुड बी द पार्ट ऑफ द ऑडिट प्लान दैट वी विल डिस्कस एंड आफ्टर दैट यू हैव टू चेक मेनी सर्टिफिकेट्स आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स देने हैं फॉर एग्जांपल कैश सर्टिफिकेट्स देन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आई रिक नॉम्स सर्टिफिकेट्स देन इंटरेस्ट सबवेंशन घोष जलानी एंड रिमेंबर वन थिंग सर्टिफिकेट्स आर वेरी डेंजरस हम लोग ध्यान नहीं देते सर्टिफिकेट्स के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट में फिर भी यू आप ओपिनियन दे रहे हो फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस बिफोर एट बट सर्टिफिकेट यू आर सर्टिफाइंग सो माय रिक्वेस्ट टू यू बिफोर गोइंग टू साइन एनी सर्टिफिकेट प्लीज चेक थोरली बिकॉज यू आर सर्टिफिकेट मीन्स आप सर्टिफाई कर रहे हो दिस इट्स अ करेक्ट थिंग तो ध्यान रखना उसके ऊपर सो ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें इसको बैंक ब्रांच ऑडिट को देन दिस फोर थिंग्स आर देयर तो हम इसको अब डिटेल में देखते हैं क्या क्या हमें ने करना है तो बेसिकली फर्स्ट इज फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कैश सीओटी पेपर्स देन ऑडिट्स में आपका डिपॉजिट्स का ऑडिट्स एंड द वेरिफिकेशन दैट वी विल सी एडवांसेस संडे एसेट सस्पेंस अकाउंट संडे लाइबिलिटीज इंटर ब्रांच रिकंसिलिएशन फिक्स एसेट्स कंटिजेंट लाइबिलिटी इनकम हेड्स एक्सपेंडिचर हेड्स दैट्स वी हैव टू सी तो वन बाई वन लेट सी जो कैश का वेरीफिकेशन है कैश वेरीफिकेशन में आपको एक सर्टिफिकेट देना है कैश वेरीफिकेशन द ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपके पास इन लोकल ब्रांच अलॉट हो रही है देन यू मस्ट गो टू द ब्रांच ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च एंड चेक द कैश बैलेंस अगर आप नहीं जाते देन यू कैन सर्टिफाइड द कैश बैलेंस ऑन एनी अदर डेट्स फॉर एग्जाम्पल आपने फोर्थ अप्रैल या फिफ्थ अप्रैल को यू चेक द कैश बैलेंस 
और इन बिटवीन आप चेक कर सकते हो क्या क्या कैश ट्रांजैक्शन है क्या डिपॉजिट है क्या विड्रॉल है उसके बेसिस पे थर्टी फर्स्ट मार्च का तो आपको देना ही है सर्टिफिकेट अदर डेट जो भी है फोर्थ एंड फिफ्थ अप्रैल का उसको चेक करके यू कैन सर्टिफाई इट एंड यू कैन टेक बोथ द कॉपीज उसकी आप कॉपीज ले सकते हो एंड ऑल्सो ए भी है अगर आपके ऐप उसके ऊपर देन ऑल्सो ए टी एम यू हैव टू सी वेदर इट्स ऑपरेटेड बाई द ब्रांच इट सेल्ड और बाई द हेड ऑफिस तो आपको ए टी एम का भी कैश सर्टिफिकेट करना है एंड इसमें भी इन द ऑडिट प्लान यू कैन गिव दिस ड्यूटी टू यूर आर्टिकल्स या द पेड स्टाफ जो भी है बिकॉज स्टार्टिंग में जब हमने भी कैश दे पे इतना ज़्यादा कैश ब्रांच में दे के वी वर सो मच हैप्पी तो ये आप किसी भी ड्यूटी लगा सकते हो कैश को सर्टिफाई करना दे कैन चेक इट आउट देन फिक्स सेट्स फिक्स सेट्स का भी हमने चेक करना है वेदर द ब्रांच आर मेंटेनिंग फिक्स सेट्स रजिस्टर्ड अगर ऑनलाइन आर द ऑफलाइन एंड देन यू हैव टू चेक कोई नई सेट्स परचेज करी है ड्यूरिंग द ईयर एंड न्यू एसेट्स परचेज करिए देन यू हैव टू चेक द फिजिकल वेरिफिकेशन कि कुछ कंप्यूटर्स परचेज किए हैं वेदर या टी वी परचेज किए हैं इन वन केस वी हैव सीन कि न्यू टी वी परचेज पता चला जी वो टी वी ब्रांच में नहीं है ब्रांच मैनेजर के घर पर है देट यू हैव टू चेक कि वेदर फिजिकल वेरीफिकेशन रिपोर्ट उसमें है दैट विच दैट हैज़ बीन परचेज इन ड्यूरिंग द ईयर एंड देन डेप्रीशन चार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम डेप्रीशन चार्ट आपका हेड ऑफिस लेवल उसमें मर्ज होकर आ जाता है बट यू कैन ऑल्सो चेक इट दैट देन इज बैंक रिकनसिलेशन कि अगर ब्रांच का बैंक ब्रांच का किसी और बैंक में या किसी ब्रांच में अकाउंट है देन यू हैव टू गो थ्रू द रिकनसिलेशन थर्टी फर्स्ट मार्च की उनकी स्टेटमेंट है रिकनसिलेशन है या नहीं है देन इंटर ब्रांच दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इंटर ब्रांच जैसे इफ आई एम डूइंग बैंक ऑडिट फॉर वन ब्रांच दैट यू हैव टू सी ब्रांचेज आर डूइंग ट्रांजेक्शन किस किस ब्रांच के साथ ट्रांजेक्शन कर रही हैं और उनका थर्टी फर्स्ट मार्च को वेदर इट्स रिकनसाइल्ड आर नोट एंड ऑल्सो यू हैव टू गो थ्रू द आर बी आई सर्कुलर कि आपके कोई प्रोविजन भी मेनटेन सिक्स मंथ से ओल्ड कोई अकाउंट हैं अगर आपके इंटर ब्रांच में देन सम प्रोविजन आर देयर या नो वो आपको पूरा डिटेल में चेक करना है एंड देन वेरीफिकेशन और द ऑडिट ऑफ द डिपोजिट्स आई टोल्ड यू बैंक्स का क्या काम है या तो डिपोजिट्स या एडवांसिस सो डिपोजिट्स डिपोजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया डिपोजिट्स बैंक्स के पास दे गिव यू द मनी और उसी मनी को आप आगे लैंडिंग कर में यूज कर रहे हैं एडवांसिस में सो डिपोजिट्स यू हैव टू चेक वेरी केयरफुली कि फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी जो डिपोजिट्स के जो डेबिट बैलेंस है इन करंट अकाउंट या समटाइम इन सेविंग अकाउंट्स सो दैट डेबिट पेन अकाउंट्स उसको आपने चेक करना है बी इन टू द एडवांसिस सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया कि कोई डेबिट बैलेंस है आपका करंट अकाउंट में या इफ बाई चांस इन टू द सेविंग अकाउंट देन इट्स टू बी इन टू द एडवांसिस सो डिपोजिट्स में क्या हो सकते हैं आपका टर्म डिपोजिट सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट एफ सी एन आर एन आर ई अकाउंट सो आपको चेक करना है कंप्लाइंस उसके कंप्लाइंस चेक करने हैं के वाई सी कंप्लाइंस ऑफ द के वाई सी नॉम्स एंड द ए एम सी गाइडलाइंस तो जितने भी न्यू अकाउंट्स हैं आपको कुछ टेस्ट चेक बेसिस पे सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट या एफ डीज है वो पूरे आपको आप किसी की भी ड्यूटी लगा दीजिए उसमें वो आप अपने ऑडिट प्रोसीजर में आपने मेंशन किया होगा दैट विल आल्सो टेक दैट विल आल्सो डिस्कस कि आप कैसे कर सकते हैं ऑडिट प्रोग्राम्स में सो so, आप चेक करिए एंड देन जो भी लार्ज डिपोजिट्स हैं एट द एंड ऑफ ईयर कि कुछ एंड ऑफ ईयर में अगर कुछ बहुत ज़्यादा डिपोजिट्स हैं अमाउंट्स उसको आप टेस्ट बेसिस पे चेक कर सकते हैं देन व्हाट्स द आरबीआई नॉर्म्स फॉर दिस एफ सी एन आर एन आर ई अकाउंट एंड देन इंटरेस्ट वैसे तो आजकल सी बी एस थ्रू सारे सी बी एस थ्रू वर्किंग हो रही है बट ऑन टेस्ट चेक बेसिस पे यू कैन चेक इट आउट इंटरेस्ट बिकॉज यू हैव टू मैंशन इन टू द लफार ऑल्सो एंड ऑल्सो प्लीज चेक अबाउट द फॉर्म 15 जी एंड 15 एच जिसमें लेस टी है कि आप कितने इंटरेस्ट तक टी नहीं डिटेक्ट करना तो दैट आल्सो यू इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू चेक इट आउट एंड आल्सो प्लीज चेक द इन ऑपरेटिव अकाउंट एंड द डोरमेंट अकाउंट इन ऑपरेटिव अकाउंट अगर ऑपरेटिव हो गए तो प्लीज चेक द डिटेल्स इन द लास्ट मंथ या थर्टी मार्च को उसके आसपास इन द मंथ ऑफ मार्च देन यू हैव टू सी द इन ऑपरेटिव अकाउंट ऑल्सो देन नेक्स्ट इज which i told you is the very very important audit of advances advances is the very important part of any bank to iske upar hum detail mein discuss karenge but yes let's uh, give you a brief idea about the uh, 
क्लास एडवांसिस फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसिस क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसिस इट कैन बी फॉर अदर्स ऑल्सो बट मैंने जो लिया है फर्स्ट इज सेक्टर वाइज देन इज सिक्योरिटी वाइज अनदर वन इज फंड वाइज देन पोटेंशियल नॉम्स वाइज इसको ऑल्सो यू कैन से दैट एरिया वाइज लाइक इन इंडिया एक्सटर्नल इंटरनल उसमें काफ़ी अदर ऑल्सो डिटेल है बट लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द सेक्टर वाइज तो सेक्टर वाइज में एडवांसिस कैन बी क्लासीफाइड इन टू द प्रायरिटी सेक्टर एंड द नॉन प्रायरिटी सेक्टर जो जितने भी बैंक हैं दे हैव टू गिव एडवांस सम परसेंटेज फॉर द प्रायरिटी सेक्टर प्रायरिटी सेक्टर में क्या है एग्रीकल्चर एम एस एम ई उसमें भी लिमिट्स है कि इतने तक अमाउंट इफ यू गिव फॉर द प्रायरिटी सेक्टर टू मोटिवेट दिस प्रायरिटी सेक्टर एग्रीकल्चर एम एस एम ई एक्सपोर्ट क्रेडिट एजुकेशन हाउसिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स इसमें भी कुछ डिस्कशन है दैट वी विल डू इसके ऊपर भी एक फुल फ्लैश वीडियोज आएगा वट विच वन इज द प्रायरिटी सेक्टर एंड वट्स द परसेंटेज वट्स द लिमिट सो अभी वी कैन अंडरस्टैंड द प्रायरिटी सेक्टर देन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी वाइज कि कुछ जो एडवांसिस हैं जिसके अगेंस्ट आपके पास कुछ सिक्योरिटी है वाइदर विद प्राइमरी या द कलेक्ट्रल सिक्योरिटीज है एंड दैट सिक्योरिटी जो अगर हमने देन दैट्स द सिक्योर्ड लोन एंड सिक्योरिटी को अपने हाइपोथिकेशन प्लेज मोड के लेन इसमें क्या डिफरेंस है दैट वी ऑल्सो डिस्कस देन द फंड वाइज फंड बेस्ड में या तो इट कैन बी कैश क्रेडिट देन ओडी लिमिट टर्म लोन एक्सपोर्ट पैकिंग बिल्स डिस्काउंटिंग एग्रीकल्चर लोन आर द क्रेडिट जो किसान क्रेडिट है किसान कैश क्रेडिट है देन बैंक क्रेडिट नॉन फंड में आप देखेंगे तो बैंक क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट इसके ऊपर भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आई टोल्ड यू दिस इज एन ओवर व्यू बट डिटेल में वन बाई वन दैट वी विल डी देन पोटेंशियल नॉर्म्स जो आईरेक्ट नॉर्म्स हैं उसके बेसिस पे इट कैन बी आई द स्टैंडर्ड और द एन पी ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो स्टैंडर्ड में भी फर्दर क्लासीफाई इन टू द रेगुलर और द स्पेशल मैंशन अकाउंट्स एस एम ए एंड द एस एम ए में भी अगर हम फर्दर देखेंगे तो एस एम ए जीरो एस एम ए वन एंड एस एम ए टू दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एस एम ए जीरो क्या है मीन्स अकाउंट शोइंग द स्टेंस सिंगलर तो दिस इज मतलब आपके कोई ओवर ड्यूज नहीं है देन एस एम ए जीरो एस एम ए वन मीन्स वो एस एम ए जीरो है इस इज जीरो टू थर्टी means it's showing the uh, stress signal and sma1 is basically which are overdue between 31 to 60 days and sma2 which are overdue from 61 to 90 days iske upar bhi detail discuss karenge because it's a very important part you should ask from the branch or sma1 to for different different quarter uh, and then npa non performing assets isko further classify kar sakte hain substandard doubtful d1 d2 d3 and the low assets so this is the classification of advances and then agar ab ap, apne advances ka audit karna hai to basically advances ko we can class, uh, divide into two parts jo advances hain ek to advances which are sanctioned during the year jo aapke when you are doing the audit and sanction in that year उस ड्यूरिंग द ईयर एंड कुछ ओल्ड एडवांसिस नए न्यू एडवांसिस एंड द ओल्ड एडवांसिस जो पहले से सेंक्शन हो सके तो उसको कैसे कैसे चेक करना है सो न्यू एडवांसिस है जो आपके सेंक्शन ड्यूरिंग द ईयर है उसमें यू हैव टू चेक क्रेडिट अप्रेजल उसमें क्या क्या चेक करना है देन सेंक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन में डिसबर्समेंट में एंड देन रिव्यू मोनिटरिंग सुपरविजन दैट कंप्लीटली वी विल डिस्कस एंड देन ओल्ड लोन उसमें ओल्ड लोन में चेक करना है कि वो किस क्लासिफिकेशन में थे स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड डाउटफुल लोस एसेट क्लासिफिकेशन देन ऑपरेशन इन अकाउंट एज पर द सेंक्शन लेटर जो सेंक्शन लेटर्स है उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है लाइक स्टॉक स्टेटमेंट या अदर थिंग्स वेदर दे आर डूइंग आर नॉट देन प्रोविजनिंग एज पर आईरेक्ट नॉर्म्स इनकम इज रिकोगनाइज एज पर आईरेक्ट नॉर्म रिव्यू मोनिटरिंग सुपरविजन इसके ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे देन सिलेक्शन ऑफ द एडवांस कि आपको कौन कौन से एडवांस क्योंकि ब्रांच में तो लाइक काफ़ी सारे एडवांसिस हैं कौन कौन से आपको चेक करते हैं तो टॉप जितने भी आपके बोरवर्ड्स हैं टॉप एडवांस हैं दैट यू हैव टू चेक तो सबसे जो एक बेस्ट फार्मूला यू कैन ऑल्सो यूज यूर माइंड आपकी मर्जी है आप कितने कर सकते हैं बट बेस्ट थिंग कि जो टॉप ट्वेंटी बोरवर्स हैं टेक द लिस्ट ऑफ टॉप ट्वेंटी बोरवर्स एंड आफ्टर दैट चेक द डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट 
थ्री फाइव फाइल्स आप डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से जैसे फॉर एग्जांपल व्हीकल लोन है या हाउसिंग लोन्स है तो उस उसमें आप तीन चार या आपकी कैश क्रेडिट्स है ऑडिट लिमिट्स है थ्री फोर या फाइव फाइल्स आप ले सकते हैं टेस्ट चेक बेसिस पे बिकॉज टोटल तो इट्स नॉट पॉसिबल कि एक एक चेक कर पाओ थ्री टू फाइव फाइल्स यू कैन टेक फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट एंड येस जो लफार की रिक्वायरमेंट है लफार में आपको डिटेल मेंशन करनी है दैट्स द आउटस्टैंडिंग मोर देन टेन परसेंट ऑफ द एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग ब्रांच एडवांसेस ऑफ और रुपीज टेन करोड़ विच एवर इज लेस बिकॉज नाउ यू हैव टू गिव द डिटेल ऑफ द एडवांसेस जो आपने चेक कर रहे हैं कौन कौन से एडवांस चेक कर रहे हैं उनके अकाउंट आउटस्टैंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च को क्या थे ऑल डिटेल्स यू हैव टू गिव इन टू द लफार वो भी उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे एंड देन आई रेक नॉम्स आई टोल्ड यू RBI gave uh, this I reckon income recognition, assets classification, and the provisioning pertaining to advances. So this I reckon norms RBI had issued uh, one circular in July 2015. Its under pure complete list. Hai. And then in latestly uh, for this year, October 21, me I reckon norms ke upar circular uh, RBI ne issue kiya. And then November 2000, uh, 2021, me ek new ek another circular. पहले अक्टूबर 2021 में देन नवंबर 2021 में और जुलाई के बाद भी 2016 एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई बट इन 2021 दे इशूड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर और अभी एक और सर्कुलर इशू आया इन द मंथ ऑफ फेबर 2022 उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या आई एक नॉर्म्स हैं तो उसमें बेसिकली इट्स डिवाइड इन टू जनरल आई एक नॉर्म्स की क्या इनकम रिकोगशन एसेट्स को कैसे आपने क्लासीफाई करना है देन रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है देन अर्ली रिकोगशन ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस पॉइजनिंग नॉर्म्स की एन वगैरह क्या है कैसे आप उसको चेक कर लें ऑल दिस इसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे देन एन पी ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ऑडिट ऑफ एन पी एस तो एन पी एस जो I told you as per IREC norms, assets can be classified into the standard or the NPA. NPA is what? Non-performing assets. So advances, which are this is the basically it's the assets. So non-performing assets, which are? Its one meaning is basically which we discuss, which ceases to generate income for the bank, and we can say this, which is the risk. मोर देन द स्टैंडर्ड रिस्क है उसको हम एन पी ए क्लासीफिकेशन में ले सकते हैं सो so, क्राइटेरिया क्या है कैसे एन पी ए को हम आइडेंटिफाई uh, करें तो बेसिकली थ्री क्राइटेरिया इज देयर फर्स्ट इज फाइनेंशियल पैरामीटर सेकेंड इज नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर एंड थर्ड वन इज ड्यू टू रीजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रॉड्स सो पहला जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स है जो आयरेक नॉर्म्स में भी मेंशन है कि इफ यू आर नॉट सर्विसिंग ऑफ द एडवांसिंग फॉर स्टिपुलेटेड पीरियड कि आप कुछ टाइम के लिए लाइक like 90 डेज है या कैश क्रेडिट में आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट्स हैं अगर आप उसको सर्विस नहीं कर रहे हो देन दिस अकाउंट बी द एनपीए दिस विल डिस्कस कंप्लीटली इट्स मोर देन 90 डेज है तो कंप्लीटली डिस्कस करेंगे देन नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर क्या है तो नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर में क्या है इनहेरेंट वीकनेस इन द अकाउंट कि कोई अकाउंट है जिसमें बहुत ज्यादा चेक बाउंस हो रहे हैं या कुछ क्रेडिट नहीं ही नहीं हो रहा और एडवांसेस ले रखे हैं उन्होंने बट कुछ चेक्स बाउंस हो रहे हैं कुछ ऑप्शन नहीं है तो दैट आल्सो विल डिस्कस देन नॉन अचीवमेंट ऑफ डी फेलियर टू कम्प्लाई विद द की रिस्ट्रक्चरिंग कंडीशन उसमें आपके सेंक्शन लेटर में जो कंडीशन है उसको कंप्लाई नहीं कर रहे या की रिस्ट्रक्चरिंग कंडीशन है उसको नहीं कंप्लाई कर रहे एंड देन थर्ड वन इज ड्यू टू रीजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रॉड्स कि अगर कुछ सिक्योरिटीज की वैल्यू कुछ अमाउंट है उसमें मेंशन है 50 परसेंट या 10 परसेंट उससे डाउन है तो उसको डायरेक्ट आउटफुल में ले जा सकते हो या दूसरे उसमें लोसेस एक्स में ले सकते हो तो देट ऑल्सो विल डिस्कस देट ऑल्सो कैन बी द एन एंड देन फ्रॉड इन केस ऑफ फ्रॉड जो एसे टू फोर्टी तो उसको भी आप डायरेक्टली एन पी ए कोई फ्रॉड है अगर आपको लगता है फ्रॉड देन टेक इट डायरेक्टली टू द एन पी एस अकाउंट एंड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है ऑन द एन पी ए इसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बट बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि जो एन पी ए है एन पी ए क्लासिफिकेशन इज ऑन द बोरोवर वाइज इट्स ऑन द बोरोज वाइज नॉट द फैकल्टी फैसिलिटी वाइज कि आपने कौन सी फैसिलिटी ले रखी है कि एक फैसिलिटी को हम एन पी ए कर दो अदर को नहीं नो इट्स द बोरोर वाइज कि अगर एक अकाउंट उसका एन पी ए तो सारे के सारे अकाउंट आ जाएगा एन पी ए कुछ उसमें एक्सेप्शन भी हैं दैट विल डिस्कस देन सेकेंड इज डेट ऑफ एन पी ए 
डेट ऑफ एनपी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इवन आर बी आई सेट सो मेनी टाइम्स की आप थर्टी फर्स्ट मार्च को एनपी को करते हो उससे पहले भी इसके ऊपर भी हम कुछ केस स्टडी डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी तो यू हैव टू चेक समटाइम इवन आपका जो बैंक का ब्रांच का सॉफ्टवेयर है वो भी स्किप कर देगा आपको दिस एनपीए को तो दैट यू हैव टू सी वेरी केयरफुली डेट ऑफ एनपीए एंड देन सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन है एनपीए कोई अकाउंट अगर एनपीए है फॉर एग्जांपल किसी अकाउंट्स को मिस्टर ए का अकाउंट है एंड इट बिकम्स एनपीए उसमें कुछ टेन थाउजेंड या ट्वेंटी थाउजेंड पेमेंट्स नहीं आए तो एनपीए हो गया बट बट ही हैज सम अदर अकाउंट जिसमें हो सकते हैं हंड्रेड करोड़ की ट्रांजेक्शन हो या ट्वेंटी करोड़ की सिक्योरिटी हो तो कुछ भी नहीं चेक करना तो एक चाहे एनपी आपका हंड्रेड रुपीज की वजह से है कितनी मर्जी सिक्योरिटी है एनपीए मीन्स एनपीए तो दैट यू डोंट हैव टू चेक कि क्या सिक्योरिटी है नो नीड टू चेक फॉर दैट एंड देन कंपेयर द लिस्ट ऑफ एनपीए वो हम डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर के साथ क्या डिफरेंट डिस्कस कर कंपेरिजन uh, करना है देन वन इम्पोर्टेंट थिंग्स आपको जो अकाउंट्स लेने हैं उनसे एडवांसिस विद जीरो या नील रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें हो सकता है कुछ स्टाफ एडवांस हो तो दैट यू हैव टू चेक केयरफुली कि नील रेट पे बैंक को अलाउड नहीं है ब्रांचेस को तो आपको वो चेक करने हैं देन दैट वी ऑलरेडी डिस्कस डेबिट बैलेंस कोई करंट या सेविंग अकाउंट में डेबिट बैलेंस है दैट्स आल्सो द पार्ट ऑफ एडवांसेस और अगर वो 90 डेज से ज्यादा ही आपके डेबिट uh, उसमें आ रहे हैं तो इट कैन बी इन टू द एन पी एस देन ऑडिट ऑफ अदर आइटम्स इन द बैलेंस शीट तो अदर आइटम्स में क्या है दैट यू हैव टू चेक इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट सस्पेंस अकाउंट इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट इंटरेस्ट क्रूड अदर कंटीजन लाइबिलिटी तो इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली आपकी या तो इट्स ऑन द हेड ऑफिस लेवल या फिर आपके बिग ब्रांचेज हैं दे डील्स इन द इन्वेस्टमेंट तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे सस्पेंस अकाउंट सस्पेंस अकाउंट इज वेरी या संडे डिपोजिट अकाउंट कोई अकाउंट है दैट यू हैव टू चेक कि हो सकता है कुछ एंट्रीज इधर मैंशन कर रखी हैं तो वट्स द पर्पज ऑफ दिस अकाउंट क्या ट्रांजेक्शन है इन टू द सस्पेंस अकाउंट देन इंटर ऑफिस रजिस्टमेंट अकाउंट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि आपको कैसे उसको रिकनसिलेशन करना है इंटरेस्ट अक्रूड अदर एंड द कंटीजन लाइब्रेरी कंटीजन लाइब्रेरीज में भी हम डिस्कस करेंगे कोई सूट्स है ब्रांच के ऊपर किसी ने फाइल कर रखा है या कुछ और ड्यूज है जिसके लिए वो कुछ इश्यूज हैं तो वो कंटीजन लाइब्रेरी में दैट वी विल डिस्कस एंड देन ऑडिट वेरीफाई ऑफ एक्सपेंडिचर कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स हैं यहाँ पे अभी हमने डिस्कस करी थी बैलेंस शीट आइटम्स नाउ हेयर इज द प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स क्योंकि वहाँ पे हमने मैंशन किया था कि आपको ऑडिट ऑफ द एडवांस एंड द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स की तो प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स में बेसिकली आपको क्या चेक करना है जो आपकी इनकम्स है जो एडवांस है उसके बेस पे इंटरेस्ट इनकम आ रही है या फिर एक्सपेंडिचर जो आपने करें या सम अदर इनकम्स है बैंक इन्वॉल्व इन सम अदर एक्टिविटीज तो उसकी जो इनकम्स आ रही है तो बेसिकली तो इंटरेस्ट जो भी है सारा आपका सी के थ्रू है ऑल द अकाउंटिंग थ्रू द सी यू कैन गो टू द टेस्ट चेक टेस्ट चेक के बेसिस पे आप चेक कर सकते हो कुछ अकाउंट्स वगैरह की इनकम्स वगैरह ठीक तरह जनरेट हो रही है नहीं वेदर इट्स रेवेन्यू लीकेज वगैरह केस है या तो उसके ऊपर आप टैक्स चेक बेसिस पे यू कैन रिलाई ऑन द डेट सी बी एस ई इट सेल्फ एंड देन एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर Uh, आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जो डिपॉजिट्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं एंड द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्रोविजन प्रोविजन एंड द कंटीजेंसी तो आपको इवन लफार में भी रिपोर्टिंग करनी है कि जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वेदर ऑन द टेस्ट चेक बेसिस इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिवील्ड एनी एक्सेस शो डेबिट ऑफ मटीरियल अमाउंट उसी तरह से आपको जो इनकम है उसी की उसके बेसिस पे भी आपको लफार आई टोल्ड यू लफार में मोस्ट ऑफ द थिंग्स देखा हुआ काफी कुछ आपको लफार में दे हैड इंक्लूडेड तो लफार तो स्टार्टिंग्स में भी बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट आप उसका एक ड्राफ्ट फॉर्मेट ले लीजिए एंड रीड गो थ्रू द थोरोली उसकी पूरी डिटेल चेक करिए लफार में मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर इन द इन द लफार इट सेल्फ एंड देन इसमें अदर क्वेश्चन इन द लफार आर देयर एनी डाइवर्जन ट्रेंड्स इन मेजर तो आपको क्या चेक करना है जो एक्सपेंडिचर है आपको जो करंट ईयर दिस ईयर एक्सपेंडिचर विद द प्रीवियस एक्सपेंडिचर उसको आप कंपेयर करिए इवन यू कैन कंपेयर द रेशो एनलिस कि इस ईयर इतना था एकदम से कम कैसे हो गया या एकदम से ज्यादा कैसे हो गया दैट आल्सो यू कैन चेक इट आउट एंड देन लफार लफार आई टोल्ड यू आफ्टर रिविजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स 
तो लफार के बेसिस पे भी अगर लफार को पूरा आप गो थ्रू कर लोगे तो मैक्सिमम थिंग्स लफार प्लस एडवांसेस तो आप प्रोडेड वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो लफार में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके ऊपर भी कोशिश करेंगे वैसे तो एक वी हैव ऑलरेडी कंडक्टेड द वेबिनार ऑन द लफार लास्ट टाइम तो आप उसको भी चेक कर लीजिए नहीं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो थिंग है दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस तो फर्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग द लफार इज लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में क्या है जो क्वेश्चनर है मैं शुरू से कह रहा हूँ आपको लफार का जो क्वेश्चनर है उसको थोरोली चेक करिए एंड देन जो लफार यू हैव टू प्लान विद द ऑडिट प्लानिंग जो आप कर रहे हैं उसमें उसका पार्ट बनाइए एंड आल्सो डन विद द स्टेचू ऑडिट जो स्टेचू ऑडिट आप कंप्लीट कर रहे हो उसके साथ में फ्रॉम द डे वन से लफार पे वर्किंग स्टार्ट कर दीजिए एंड देन कंप्लीट एंड सबमिट जैसे आप उसके साथ ये नहीं कि आप लास्ट में कि पूरा ऑडिट कंप्लीट हो गया लास्ट में आपको लफार का याद आ गया कि यस लफार भी है उसको भी फिलअप करना है डोंट डू इट आप साइमटेनियसली साथ के साथ लफार भी वर्क स्टार्ट करिए ऑडिट के साथ जैसे आप एडवांसेस किसी एक को दे दिया लफार समवन इज डूइंग तो दैट यू हैव टू डू ऐसा नहीं है कि लास्ट में डू इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं विच आर कॉमन विद अदर्स इंटरलिंक्ड है देन ऑडिट रिपोर्ट एंड एम ऑडिट रिपोर्ट जो आपको इश्यू करनी है टू द ब्रांच इट्स विद द इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एस ए सेवन हंड्रेड जो आई सी आई ने इशू किया है एस ए सेवन हंड्रेड के बेसिस पे एंड आल्सो द एम ओ सी एम ओ सी इज आल्सो द पार्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट रिमेंबर दिस थिंग तो एम ओ सी क्या है एम ओ सी इज द मेमोरेंडम ऑफ चेंजेस जो आप कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई एरर है इन दिस ड्यूरिंग द ऑडिट या सम ओमिशन या क्लासीफिकेशन में इशूज़ है या प्रोविजनिंग में कुछ इशू है देन आपको एक एम ओ सी आप ऐसा तो नहीं है नहीं कि आप जैसे टेली में करते हैं कि आप रेक्टिफाई करा एंड ठीक है नो आपको एक एम ओ सी इशू करना पड़ेगा एम ओ सी के नाम से ही मैनेजर को पत्नी क्या हो जाएगा बट येस यू हैव टू डू इट आपको इशू करना है एम ओ सी कैन बी उसको कैसे कैसे आपका क्या कहाँ कहाँ इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस में एंड एन पी एस वगैरह में दैट यू हैव टू चेक तो उसका एम ओ सी आपको देना है एंड दिस इज द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट तो वो भी एंड अगर कोई एम ओ सी नहीं है देन ऑल्सो यू हैव टू द नील एम नील पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट सो This is regarding the independent report report and the MOC. Then is tax audit report. Tax audit report basically I told you earlier most of the banks. अब इसको head office level पे कर रहे हैं head office level पे even कई banks तो fees ही नहीं pay कर रहे हैं उसको पहले additional fees मिलती थी आपको tax audit की nowadays it's on the head office level. But yes आपको कुछ और points check करने हैं for example 15G 15H उसके ऊपर लाइक किसी ने फिफ्टीन जी फिफ्टीन एच दिए फॉर लोअर आर नॉन डिडक्टेड लोअर रेट ऑफ टी डी एस आर नॉन टी डी एस के ऊपर बट आपको वो भी चेक करना है कि वैदर उसके अकाउंट में कुछ ज़्यादा टी डी इंटरेस्ट तो क्रेडिट नहीं हो रहा है कि मोर देन थ्री लाख रुपये से ज़्यादा इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है तो देन यू हैव टू डिटेक्ट टी डी एस तो फॉर्म यूज अगर उसमें सेट कर दोगे कि यस इसका फॉर्म फिफ्टीन जी एच रिसीव हो गया तो आपका सॉफ्टवेयर तो डिडक्ट ही नहीं करेगा बट दैट यू हैव टू चेक द मेनुअली कि कितने अमाउंट तक है देन Also TDS on rent and the professional fees. Rent आपको even at the time of expenditure जब हम profit and light uh, loss की item check कर रहे थे तो आपको rent में देखना है rent deed है या नहीं and whether the rent deed renewed or not. कई cases में तो rent deed renew ही नहीं होती तो that's also check कोई dispute तो नहीं है आपके land owner के साथ and then टी डी एस का प्रॉपरली डिजेक्ट हो रहा है नहीं कोई प्रोफेशनल फीस है या टी डी एस रिटर्न तो वैसे हेड ऑफिस लेवल वगैरह पे है देन अदर थिंग जो हम टैक्स ऑडिट में नॉर्मली करते हैं हाँ यस कोई अगर एम एस एम ई सप्लायर का कोई इंटरेस्ट है पेमेंट वगैरह या प्री पेड एक्सपेंडिचर दैट यू हैव टू चेक एंड रिपोर्ट एंड देन सर्टिफिकेट्स मैंने आपको पहले ही बताया कि सर्टिफिकेट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बट हम उसको लाइटली ले देते हैं साइन कर देते हैं या कुछ नहीं बट आपको चेक करना है जो सर्टिफिकेट उसको ऑडिट रिपोर्ट में तो फिर भी कुछ ओपिनियन है बट सर्टिफिकेट में यू आर सर्टिफाइंग दैट कि अगर आपने सर्टिफाई दे दिया कि कैश इतना है तो इतना ही है यू कांट से कि मेरे सामने रिपोर्ट्स आई थी या बुक्स ऑफ अकाउंट थी या चेक किया नो यू आर सर्टिफाइंग दिस थिंग तो वेरी केयरफुली आपको सर्टिफिकेट्स को चेक करना है इसमें सर्टिफिकेट में आपका इंटरेस्ट सम्वेंशन है कंटीजेंट लाइब्रेटीज है आय के ऊपर से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको चेक करने हैं उसके ऊपर then uh, sign उसको आपको साइन करना है एंड यस 
एक लास्ट में वैसे मोस्टली ये मैंने भी लास्ट में लिए एंड अदर केसेस अगर बैंक में ऑडिट भी करते हैं तो भी लास्ट केसेस में होते हैं कई बार तो बोल ही जाते हैं घोष जिला नहीं कमेटी की रिकमेंडेशन है बैंक मैनेजर फोन आते सर वो घोष जिला नहीं रह गए तो और हम भी बिना बिना देखे इवन समाइम बैंक मैनेजर इट वो खुद ही येस नो येस नो येस नो कर देते हैं बट इसको भी बहुत केयरफुली चेक करना है अपने घोष चलानी इसके ऊपर भी हम पूरा वीडियो लेके आएंगे घोष चलानी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है घोष चलानी की जो रिकमेंडेशन है इसको भी आप सर्टिफिकेट देना है तो फॉर एग्जांपल जैसे आपको चेक करना है कि वेदर ज्वाइंट कस्टडी है कैश वगैरह के लिए रोटेशन ऑफ स्टाफ जो नीरव मोदी का केस है इसी में आया है रोटेशन ऑफ स्टाफ ड्यूटीज वो एल के लिए एक स्टाफ कई टाइम से चेंज ही नहीं किया उन्होंने तो आपको चेक करना है रोटेशन ऑफ स्टाफ ड्यूटीज है या नहीं है देन कंप्लायंस ऑफिसर है बैंक में या नहीं है देन जो आपका ईडीपी जहाँ पे सर्वर है वहाँ पे रिस्क एंट्री है या नहीं बेसिकली तो हम लोग ही वहाँ पे बैठ के लंच करते हैं देन रिक्विजिशन स्लिप कि सिर्फ चेक के बेसिस पे आप कैश विड्रॉ होगा या रिक्विजिशन स्लिप भी है उसमें भी एस नो लिख देते हैं देन मे आई हेल्प यू का काउंटर है कि फर्स्ट कस्टमर शुड गो टू द मे आई हेल्प यू तो बैंक के में कहीं मे आई हेल्प यू का काउंटर नहीं होता तो विदाउट सींग एनी थिंग आप येस नो येस नो ना करिए चाहे वो घोष जलानी रिपोर्ट है अदर सर्टिफिकेट्स हैं चेक इट थोरोली या किसी की ड्यूटी लगाइए दैट्स वाई आई एम सेंग इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अकेले ही सारा ऑडिट करो यू हैव यू शुड हैव सम गुड टीम एंड आफ्टर दैट यू डी आई एन एंड वन थिंग आई फोर गेट जो भी ये रिपोर्ट हैं जब आपका ऑडिट कंप्लीट हो रहा है एट लीस्ट वन डे सपेयर वन डे फॉर द सर्टिफिकेट आपको साइन करने के लिए चाहिए कई बार हमें लगता है कि यस एक घंटे में ही साइन हो जाएंगे इट्स नॉट पॉसिबल तो आप ऑडिट प्लान में अपना ऑडिट प्लान या ऑडिट प्रोग्राम में वन एक्स्ट्रा डे उसको लेके चलिए कि आपको सर्टिफिकेशन और साइन में ऑडिट रिपोर्ट में यू डी आई एन में मिनिमम वन डे मिनिमम वन डे आपका लगेगा तो यूडीआई भी आपको जनरेट करने हैं डोंट फॉर गेट इट्स दूडीआई बाई द आई सी आई तो कितने यूडीआई जनरेट करने हैं टू यू डी आई एंड ऑल्सो टू यू डी आई फॉर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस वन इज फॉर द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अनदर वन इज फॉर द ऑडिट रिपोर्ट लफार एंड ऑल अदर सर्टिफिकेट्स क्लियर एंड आफ्टर दैट नाउ ऑडिट कंप्लीट अपने रिपोर्ट जनरेट कर दी रिपोर्ट सबमिट कर दी UDN भी जनरेट कर दिया नाउ वट टू डू आफ्टर बैंक ब्रांच स्टेचू ऑडिट सो पोस्ट बैंक ब्रांच ऑडिट आपको क्या करना है फर्स्ट थिंग जो भी आपका ऑडिट का फीस है इसके ऊपर भी अभी हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो कि जो फीस है इट्स बेसिस एडवांसिस एंड दिस फीस हैज नॉट बीन रिवाइज फ्रॉम लास्ट नाइन टेन ईयर्स तो हो सकता है दिस ईयर फीस भी रिवाइज हो जाए सो so, आपको जो बिल है वो फीस का बिल कई बार तो वहीं आपको सबमिट कर देते हैं ब्रांच में एंड समाइम कुछ एक दो बैंक हैं जो साथ के साथ ही आपको रिम्बर्स कर देते हैं बट समाइम इट टेक्स टू थ्री मंथ्स तो आपको ऑडिट फीस का साथ के साथ जनरेट करना है एंड सबमिट टू द ब्रांच एंड ऑल्सो आपके कोई टी ए या डी है इफ द यू आर डूइंग ऑडिट ऑफ आउटसाइड ब्रांच लोकल में तो मिलता नहीं है बट फिर भी आपको अटेंडेंस शीट है ब्रांच मैनेजर से साइन करवानी है कि वो हर द यू आर ऑडिट स्टाफ आप पार्टनर्स या फिर पेड स्टाफ कौन है कौन कौन ऑडिट पे गए तो उसकी एक अटेंडेंस शीट प्लीज टेक इट फ्रॉम द ब्रांच मैनेजर एंड लास्ट इज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अभी आई ने एक पी आर रिव्यू रिवाइज किया नाउ इट्स इन टू दिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस दे आर डूइंग द पी आर रिव्यू फॉर ऑलमोस्ट ऑल द चार्टेड अकाउंटेंट्स सो अगर आपने बैंक ऑडिट भी किया है तो इन द लास्ट लेवल जिसने बैंक ऑडिट भी किया उसके ऊपर भी पी आर रिव्यू होगा एंड यू हैव टू गिव द डॉक्यूमेंटेशन यू मस्ट हैव द डॉक्यूमेंटेशन तो डॉक्यूमेंटेशन इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टोल इसके ऊपर भी हम एक वीडियो लेके आएंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ऐसे टू थर्टी के ऊपर बेसिकली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या करना है जितना भी आप काम किया है उसको एक फाइल में आज इट्स ऑनलाइन या तो ऑफलाइन आपको रखने हैं फॉर एग्जाम्पल लाइक अपॉइंटमेंट लेटर जो आपने अपॉइंटमेंट लेटर आया देन द रिटर्न कम्युनिकेशन जो आपने कम्युनिकेट किया टू द प्रीवियस ऑडिट को ऑडिटर एंगेजमेंट लेटर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर वन थिंग आई फॉर गेट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट उसका फॉर्मेट आपको आई गाइडेंस नोट में अदरवाइज आई विल सेंड यू तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर आपको ब्रांच मैनेजर को भेजना है एंड उनसे साइन करवाने 
स्टार्टिंग में यू कैन सेंड इट आउट या जब ब्रांच में जाएंगे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर उसमें कुछ आपको कंडीशंस वगैरह हैं दैट यू कैन डू एंड उनसे साइन करवा सकते हो देन इस जो आपके आर के मास्टर सर्कुलर एंड दैट सर्कुलर नोटिफिकेशन या जो आपके बैंक्स पॉलिसीज हैं दैट इट इन टू द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देन जो आपने ऑडिट किया जो ऑडिट प्रोग्राम ऑडिट प्लानिंग देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो लास्ट ईयर की प्लस करंट ईयर्स की हैं जैन जो एक मैनेजमेंट सर्टिफाइड ट्रायल बैलेंस हैं वेरियस ऑडिट रिपोर्ट्स लिस्ट ऑफ लेटेस्ट एंड अपडेट स्टॉक जो आपसे पार्टीज के आए हैं तो दैट ऑल यू हैव टू डू इन टू द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सो दिस इज बेसिकली एन ओवर व्यू overview of the bank branch statutory audit and this is uh, for uh, those who are doing it first time and note for and this is note for uh, you can check it out i can can't say this is note for the others yes aap baki bhi check kar sakte ho but yes uh, now in future might be in one or two days or three days will bring some more videos like uh, for example audit planning तो ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या है देन एडवांसेस एडवांसेस पे आई थिंक फॉर फाइव वीडियोस की व्हाट्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस देन हाउ टू चेक द एडवांसेस एनपीएस क्या है आईरेक नॉर्म्स क्या है देन ऑडिट इनटू द सीबीएस एनवायरनमेंट कि सीबीएस एनवायरनमेंट में कैसे ऑडिट आपने करना है एंड डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज बाय द डिफरेंट बैंक्स लाइक फिनेकल्स हैं या अदर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी एक वीडियोस लेके आएंगे सो थैंक यू वेरी मच सो इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी सजेशन यू कैन मैसेज मी और मेल मी एंड टिल देन बाय बाय टेक केयर थैंक यू वेरी मच